Merhaba, size yaklaşık 7 yıl önce yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyorum. 4 kardeştik, ben ve 3 tane erkek kardeşim vardı. Biz küçükken evimiz yanmıştı ve o yangında annemle babam vefat etmişti. Yangın neden çıkmıştı bilmiyorduk. Olay yeri dahi incelemesine rağmen yangının neden çıktığı anlaşılmamıştı. O günden sonra kardeşlerime bir abla olarak, ayrıca bir anne olarak davrandım. Okulumu bıraktım, işe girdim, çalışmaya başladım. Teyzemle kalıyorduk fakat kısa bir süre sonra o da vefat etti. Sonra ev komple bize kaldı. Bir yandan evi geçindiriyor, bir yandan kardeşlerimin okul masraflarını karşılamaya çalışıyordum. Küçük yaşta çok ağır şeyler yaşamıştım. Birini sevmeye veya sevilmeye hiç vakit bulamamıştım o yüzden. Tek derdim kardeşlerimi okutup güzel bir yerlere getirmekti. Annemin ve babamın gözü arkada kalmasını istiyordum. Yakup, Şeref ve Yusuf. Üç kardeşim de birbirinden çok farklıydı. Ama hiçbirinin kalbinde kin yoktu. Birbirlerine sahip çıkıp kolluyorlardı. Başımızda anne baba olmamasına rağmen hiç öyle serseri çocuklar gibi olmamış. Aksine hep efendi olmuşlardı. Derslerinde başarılıydılar. Onlara bakıp gurur duyuyordum ve hayatta bununla yetiniyordum. Sonrasında Yakup üniversiteyi kazandı. Aynı şehirde bir üniversiteydi. Şeref meslek lisesinde okuduğundan bir elektrikçi de işe girdi. Yusuf da liseden mezun olup iş aramaya başlamıştı. Yakup üniversitede ikinci sınıftayken bir kızla tanıştı. Deli divane gibi geziniyordu ortalıkta. Her zamanki Yakup değildi. Mutluydu. Hem de çok mutluydu. Etrafa neşe saçıyordu. Sebebini sorduğumuzda ilk başlarda söylemiyordu. Fakat sonradan anlam vermeye başladık. Her sabah ayrı bir hazırlanır. Güzel kokular sürer. Saçlarını tarar. Ayrı bir özenir öyle çıkardı evden. Onun bu hallerinden aşık olduğunu anlamıştım. Fakat bir süre sonra Yakup'ta çok büyük değişiklikler sezdim. İyi anlamda olmayan değişiklikler. Sabah kahvaltı yapmadan, bize haber etmeden, selam sabah vermeden evden çıkar. Gece biz uyurken eve gelir oldu. Hatta bazı geceler eve geldiği bile şüpheli hale geldi. Ben artık yaşımı başımı almış bir kadındım. 27 yaşındaydım. Yakup'un bu hallerini görünce tansiyonum yükseliyor, hasta oluyordum. Şu çocuğu bir görsem konuşacağım ne olduğunu. Bu hal ve hareketlerin ne zaman biteceğini soracağım diyordum ama göremiyordum ki. En son tuttum kolundan yakaladım. Otur bakalım konuşacaklarımız var dedim. Yanıma oturdu. Sanki her zamanki Yakup değildi. Gözlerim içine bakarken çok uzatmadan söze girdim ben de. Canım kardeşim nedir senin bu hallerin? Bir derdin sıkıntın mı var? Bu zamana kadar size hem abla hem anne hem baba oldum. Ne olursa olsun ilk gelip. Benimle paylaşın dedim. Şimdi bu olanlar da ne? Sabah çıkıyorsun akşam gelmiyorsun. Gelsen de gelip gelmediğin belli değil. Selam sabah keser oldun. Biz senin ailen değil miyiz? Annem ve babam öldükten sonra hepimiz birbirimize tutunduk. Nasıl kenetlendik hatırlıyorsun değil mi? Sizi bugünlere getirdim. Şimdi neler oluyor? Anlat bana dedim. Yakup biraz durup düşündükten sonra bir kız var abla diyerek söze girdi. Anlamıştım zaten böyle bir durum olduğunu. Fakat sevgi insanı neden böyle bir şekilde değiştirir diye düşünüyorum. Kimin neyin nesi, nasıl biri anlat dedim. Üniversiteden, adı Lale. Çok güzel, çok iyi bir kız. Onu ilk gördüğüm günden beri seviyorum. Peki, o, o seviyorum seni diye sordum. Çok seviyor, deliler gibi aşığız birbirimize dedi. Aynı bölümden misiniz? Yok hayır, aynı bölümden değiliz. O ikinci öğretim başka bir bölüm okuyor. Bu kız madem seni bu hallere düşürdü, Getir bakalım da biz de tanıştır onu dedim. Birden gözleri parladı. Sanki bunu duymayı beklemiyor gibiydi. Ama koskoca adam olmuştu. Yakında evlilik çağı gelecekti. Neden kötü tepki vereyim ki diye düşündüm. En kısa zamanda kızla tanışmak istediğimi söyledim. O gün ayrı bir mutlu çıktı evden. Fakat eve gelip gitme durumu hala düzelmemişti. Bu konuyu onunla ayrı konuşmalıydım. Nerede kaldığını soruyordum. Sürekli bir arkadaş deyip geçiştiriyordu. Bir gün... Yusuf'u taktım peşine. En mülayimleri Yusuf'tu. Babama çok benzerdi. Kalbinde hiç kötülük bulunmazdı. Ne desem yapar. Sözüm ikiletmezdi. Sevgi saygı doluydu. Bu isteğimi de geri çevirmedi zaten. Kardeşlerimden bana en düşkün olanıydı Yusuf. Belki de en küçüğümüz olduğundan kaynaklanıyordu bu. Bu sefer gece ikisini beklemeye başladım. Ne Yusuf geliyordu ne Yakup. Sabah karşı Yusuf geldi kanter içinde. Biraz soluklandı. ''Ne oldu oğlum? Anlat.'' dedim. ''Değişik insanlarla kalıyor. Yanında tuhaf bir kız var. Muhtemelen kız arkadaşı.'' 
Onunla bir eve girdiler. Öğrendim ki ev kızınmış. Muhtemelen abim orada kalıyor dedi. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü resmen. Sabah Yakup'u aradım. Kızı da al akşama yemeğe gel dedim. Güzel bir sofra kurup onları beklemeye başladım. İyi bir başlangıç olsun istiyordum. Yusuf'la Şeref'i de o gün dışarı yolladım. Kızcağız rahat etsin istedim. Saat 8 gibi kapı çaldı. Gelenler Yakup ve o kız yani Lale'ydi. Kızın değişik yüz hatları vardı. Sanki daha önceden tanıyor gibiydim. Şaşkın bir şekilde durup kız incelemeye başladım. Kıza baktıkça kızın göz bebekleri büyüyordu sanki. Sonra gelin buyurun deyip içeri aldım. Masaya oturduk direkt. Yemek boyunca pek konuşmadık. Yemekten sonra çay demledim. Çay içerken konuşuruz diye düşündüm. Kız hanım hanım duruyordu ama bazen değişen o mimikleri ve yüz hatları bana farklı şeyler andırıyordu. Bunları Yakup'a söylemedim tabi. Ama ben de konuşma tarzımdan, bakışlarımdan bu kıza karşı temkinli olduğumu hissettiriyordum. Bir yandan güler gibi yapıp ara ara laf sokuyordum. O hanım hanım duran kız sakince dururken birden derlenip ayağa kalkıp ''Ne istiyorsun benden? Senin problemin ne?'' diye bağırdı. Hepimiz şok olmuştuk tabi. Yakup ve ben tepki bile verememişken kız ani bir duygu değişimi yaşayıp ''Özür diliyorum, haddimi açtım.'' dedi. Sonrasında da Yakup araya girip bir iki muhabbet açtıktan sonra kız kalktı. Yakup da onu bırakmaya gitti. Kardeşimi sevdiği kız diyerek o gün çok bir şey demedim. Evde Yakup'u bekledim ama yine gelmedi. Bu duruma gerçekten kızmıştım. Muhakkak bu durum için Yakup'u sıkıştıracaktım. Çok geçmedi ki ertesi gün Yakup geldiğinde köşeye çektim. Ne oluyor dedim. Şaşırıp yüzüme baktı. Bir şey oldu yok abla. Kız arkadaşımla tanışmak istedin ve seni tanıştırdım. Olay bu dedi. Aslında neyden bahsettiğimi ikimiz de çok iyi biliyorduk ama bilmemezliğe vuruyordu. Daha fazla uzatmadan söze girdim. Değişik değişik huylar edindin. Aşık olduğunu anladık ama aşk kimi böyle serseri yaptı söylesene sen. Bizi, evini unutur oldun. Seni bugünleri kim getirdi? Kız arkadaşım mı getirdi? Eve gelmemeler, dışarıda sabahlamalar, başkasının evinde kalmalar. Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Hem o kızın tavırları ne öyle dedim. Sesim titriyor, fenalaşıyor gibi oluyordum. Yakup bana bakıp evlendir o zaman beni dedi. Birden bu şekilde bir cevap alacağımı, hele ki Yakup'tan bu cevabı alacağımı hiç beklemiyordum. Tamam da olur mu öyle bir anda? Kızın ailesi yok mu? Nedir, neyin nesidir, kimlerdendir? Öyle pat diye evlenilmek nerede görülmüş? Doğru düzgün bir şekilde gidelim isteyelim madem ikiniz de birbirinizi çok seviyorsunuz. Hiç olmazsa böyle olaylar yaşanmaz. Kurulu düzeniniz olur dedim. Duraksadı. O sustuğu müddetçe... Ben de sustum. Sonra birden söze girdi. Kızın ailesi yok dedi. Neden? Ne olmuş? Ölmüşler mi? Nasıl yok dedim. Bilmediğini sadece kızın ailesinin olmadığını söyledi. Bu durumdan şüpheleniyordum zaten. Kızın hal ve hareketleri de değişikti. Yüz hatları farklıydı. Durdum düşündüm. Ne yapacağız peki demeden kalktı gitti. Sürekli düşündüm durdum. Allah başka dert vermesin diyordum. Kendi kendimi avutuyordum. Ama gerçekten Yakup'la ne yapacağımı bilmiyordum. Bu çocuk ne ara bu kadar değişmişti. Sanki büyü yapılmış gibiydi. Acaba gerçekten o kız Yakup'a büyü mü yapmıştı? Aklıma değişik değişik şeyler geliyordu. Başım dönüyordu. Ne düşüneceğimi bile bilmiyordum. Şeref ve Yusuf da bunun farkındaydı. Yine de kötü düşünmedim. İyi düşünmeye karar verdim. Kıza da Yakup'a da ben annelik yapardım, sahip çıkardım. Onlara en güzel düğünü de yapardım ama madem birbirinde kalmalar başlamıştı bu işe bir el atmak gerekirdi. Tekrardan aldım Yakup'u karşıma, konuştum. Eğer siz de razıysanız, imam nikahınızı kıyalım dedim. Bizimle yaşamaya başlayın, hiç olmazsa bir süreliğine. Sonra size düğün yaparız, resmi nikahınızı yaparız, evinizi ayırırsınız dedim. Gözlerinin içi gülüyordu, son konuşmadan sonra benim olaya pek ümitli bakacağımı ummuyordu. Tamam, ben Lale ile konuşurum, sen ne dersen, odur abla dedi. Bir süre bu şekilde devam ettik. Yakup'un eve gidip gelmeleri düzelmişti. Hal ve hareketlerinde eski Yakup'u sezmeye başlamıştım. Bir süre sonra kızla eve geldiler. İmam nikahını bizim evde kıydık. Artık bizimle yaşamaya başlayacaktı. Bu durumdan pek hoşnut değildim ama bir şekilde böyle olması daha iyiydi. Yusuf ve Şeref de bu durumdan hoşnut değildi ama onlar da tıpkı ben gibi ayak uydurmaya çalışıyorlardı. Yalan yok. Kızın bir kötülüğünü görmemiştim ama içime bir türlü sinmiyordu. Sanki o kızda bir şeyler var gibiydi. Evin boş bir odası vardı. O odayı kıza yani Lale'yi hazırladık. Okula beraber gidip geliyorlardı. 
Akşam beraber dönüyorlardı. Gün içinde ne yaptıklarını hiçbirimiz bilmiyorduk. Zaten bizimle pek bir muhabbetleri de yoktu. Yani ha aynı evde yaşıyoruz, ha yaşamıyoruz. Sabah çıkıp akşam geliyorlardı. Bir sabahçı, bir akşamcıydı ama yine de hep birlikte çıkıyorlardı. Evi otel gibi kullanmaktaydılar. Bu durum canımı çok sıkıyordu. Her akşam başım ağrımaya, tansiyonum çıkmaya başlamıştı. Adeta kendilerini kaybetmiş gibi davranıyorlardı. Bir gece yine geç saatte geldiler. Yakup direkt odasına geçti. Gece saat 3'tü. Şans eseri mutfağa kalktım. Lale de mutfaktaydı. Kapıdan bir müddet onu izledim. Değişik değişik hareketler yapıyordu. Sanki birisi var da ona bir şey anlatıyor gibiydi. Onu izlediğimden haberi yoktu. Gerçekten korkutucu gözüküyordu. Sanki insan değil, farklı bir yaratıktı. Birden beni fark edip gülümsemeye başladı. Su almaya kalkmıştım abla. İyi geceler deyip odasına gitti. Direkt Yakup'un odasına gittim. Uyuyordu, uyandırdım. Neler oluyor abla dedi. Çabuk kalk. Sen önemli bir şey söylemem gerek. Uykulu gözlerle dinliyorum gibi işaret yaptı. Az önce mutfakta gördüm Lale'yi. Değişik değişik hareketler yapıyordu. Sanki biriyle konuşuyor gibiydi dedim. Yakup beni hiç tınlamadı. Hayal görmüşsündür abla sen. Zaten çok geç. Hem senin canın bir şeye sıkılmış belli ki. Yine halüsinasyon görmeye başlamışsın. Hadi git uyu diyerek. Beni adeta kovdu. Bütün gece boyunca yatamadım. Kafamda Lale'nin o halleri canlanıyordu. Aklıma bin türlü olay geliyordu. Bir insanın bu şekilde hareketler yapması için normal olmaması lazımdı. Gerçekten korkutucuydu. Hele gecenin bir yarısı üstelik mutfakta. Ya Rabbim sen koru diyerek dua etmeye başladım. Sabah kadar bitkin düşüp uyumuşum. Sabah uyandığımda saat hayli geçti. Odadan çıktığımda mutfakta Yusuf'u gördüm. Bir şeyler yiyordu. Abinler çıktı mı diye sordum. Evet hepsi çıktı dedi. Dünkü olayı Yusuf'a anlatmaya karar verdim. Ne gördüysem aynen anlattım. Önce durdu, yutkundu. Uzun bir sessizlik olduktan sonra söze girdi. Geçen gün ben de gördüm abla. Ama sana söylemek istemedim. Daha da kötü düşünme diye. Fakat madem sen de görmüşsün, her şeyi anlatayım. Yine gece yarısıydı. Daha doğrusu sabah karşı lavaboya kalkmıştım. Mutfaktan sesler geldiğini fark ettim. Hiç ses çıkarmadan mutfağa doğru yöneldim. Belki hırsız girmiştir diye düşündüm. Hatta bayağı da bir korktum bu yüzden. Bir baktım Lale abla. Tam odama geri dönecekken biriyle konuşuyormuş gibi hissettim. Geri dönüp kapıdan sessizce onu izledim. Birine bir şey anlatıyor gibiydi. Ancak ortada hiç kimse yoktu. Boş pencereye bakıyordu. Değişik hayvan hareketleri uyguluyordu. Yüzü sanki şekil değiştiriyordu. Beni görmedi. Ben de daha fazla izlemek istemedim. Ve korkarak odama çekildim. Bütün gece düşündüm o gördüklerim neydi? Acaba hayal mi diye. Sana söylemek istedim fakat zaten sen hastasın. Bir de bunu daha çok düşünme diye söylemekten çekindim. Artık daha fazla şüphelenmeye başlamıştım. Hayal falan gördüğüm yoktu. Yusuf'un dediklerinden bu net bir şekilde anlaşılıyordu. Fakat Yakup'u buna nasıl inandıracaktık? Bir süre sonra düğün istemeye başladı kız. Yakup'u kırmak istemiyordum. O yüzden her şeye razı geliyordum. Kıza çeyizlik dizdik. Onlara güzel bir ev tuttuk. Düğün salonu baktık. Her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyorduk. Fakat içimiz hiç rahat değildi. Her şey Yakup'un mutluluğu içindi. Kıza karşı bir şekilde ısınamıyordum. Hele o gördüklerimden sonra. Birkaç defa daha Yakup'u anlatmayı denedim ama hayır. Ne kadar anlatırsam anlatayım. Yakup beni dinlemiyor, bana inanmıyordu. Bu gördüklerim ona sadece bir kere değil. Çok kez söyledim fakat dedim ya inanmıyordu işte. Ben de oluruna bıraktım her şeyi. Onun gönlünce olsun istedim. Çünkü eminim annem de olsa o da böyle yapardı. Her şey tamam derken düğün gecesi geldi çattı. Misafirleri ağırlamak için önceden salona geçmiştik. Az kişiyle çok güzel bir düğün yapmayı planlıyorduk. Ama düğün gecesi ne olsun komşular bağıra çağıra bizi aradılar eviniz yanıyor diye. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Zaten o korkuyla bayılmışım. İtfaya falan gelmiş evi söndürmeye çalışmışlar ama alevler her yere yayıldığından söndürememişler. Teyzemden miras olan evim yanınca dünyam başıma yıkıldı. Anlatıldığına göre yangın mutfakta başlamış. Nasıl başladığı bilinmiyor. Kafayı yemek üzereydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Düğünden sonra artık yapacak bir şey olmadığını fark ettik ve Yakup ile tuttuğum eve taşındık. Bir süre burada kalalım. Sonra biz başka eve geçeriz dedik. Zaten ne olduysa o yangından sonra oldu. Yakup ve Lale'nin evinde kalmaya başladığımdan beri geceleri değişik sesler duyuyor, uyuyamıyordum. Sanki eşyalar yer değiştiriyor, 
hareket ediyordu. Dolaptan bir şeyler beni izliyor gibi geliyordu. Bazı geceler öyle ürkütücü sesler duyuyordum ki ağlıyordum. Daha fazla dayanamadım. Ne yapıp ne edip bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ağlayarak korkarak bir yere varamayacağımı anlamıştım. Yusuf ile bir şey söylesem direkt bu evden çıkalım gidelim derlerdi. Zaten çocuk iyice korkmuştu. Fakat maddi durumumuz yoktu. Evden de çıkıp gidemezdik ki. Bu işin böyle olmayacağını anladım. Yakup deli gibi davranıyordu. Aşk gözünü kör etmişti. Hiçbir şey görmüyordu. Düşünüp taşınıp en sonunda bir hocaya gitmeye karar verdim. Hatice abla diye biri vardı. O iyi bilirdi bu işleri. Bana da bir hocanın adresini verdi. Git ona. Derdini anlat. O mutlaka çözüm bulur. Çözüm bulmadan yollamaz seni dedi. Ben de aldım adresi. Yola koyuldum. Nereye diye sorduklarında da eski mahalleye komşulara uğrayacağım dedim. Atladım bir taksiye gittim verilen adrese. Issız bir sokaktı. Adeta harabeydi yıkık dökük. Tek bir Allah'ın kulu bile yoktu. Evi bulana kadar baya bir yol yürüdüm. Çünkü taksi mahallenin içine girmek istemedi. Sonunda evi buldum. Üç katlıydı. Kaçıncı kat olduğunu bilmiyordum. Öyle rastgele zile bastım. Bir kadın çıktı. Buyurun hanım kime bakmıştınız dedi. Seyfettin hocaya. Tamam öyleyse ikinci kata gel diyerek işaret yaptı. Merdiven dairesi oldukça rutubetliydi. Kokudan durulmuyordu. Eve girdim. Evin içinde de ağır bir koku vardı fakat içerisi güzel döşenmişti. Eski mobilyalarla farklı bir hava katılmıştı eve. Kadının değişik hal ve hareketleri vardı. Fakat aldırış etmedim. Buyur geç içeri dediler. Odaya girdiğimde kitaplarla dolu bir oda ve yaşlı bir adamla karşılaştım. Değişik değişik bitkiler, renkli sular ve ağır bir koku vardı odada. Buyurun hanım niye gelmiştiniz diye sordu. Baştan sona her şeyi anlattım. Hoca ayağa kalkıp biraz gezindi. Kitaplıklara dokuna dokuna. En sonunda durdu. Elini bir kitaba attı. Kalın ve üstünde Arapça harfler yazan bir kitaptı. Pek anlamadım. Kitabı alıp incelemeye başladı. Birkaç sayfasına göz gezdirdi. Altını çizdi. Sonra bana dönüp konuşmaya başladı. Evinizi yakan. Anne ve babanızın ölümüne sebep olan cin bu. Belli ki yarım bıraktığı işi tamamlamaya gelmiş. Bir an duraksadım. Korkudan ellerim titriyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Nasıl yani? Evimizi onlar mı yakmış dedim. Peki neden? Nedenini sordum. Hocanın söylediğine göre benim baba tarafımda doğuştan varmış böyle bir olay. Annem ve babamdan intikam almışlar. Fakat biz kalmıştık. Yani onların çocukları. Onların canından bir can daha istemişler. Bu kız... İnsan rolüne bürünmüş bir cinmiş ve Yakup'un aklını başından almış. Düğün gecesi de evimizi o yakmış. Çok kötü oluyordum hoca anlattıkça. Yakup şu an bir cinle mevliydi. Korkudan ellerim titriyor. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dua edip hocaya konuşmaya başladım. Lütfen yardım edin. Bize sizden başka kimse yardım edemez. Tek çözüm yolu sizsiniz dedim. Üstelik Yakup'u anlatsam inanmazdı da. Bunu da hocaya bildirdim. Hoca kafasını sallayarak... Aklını yıkamış, büyü yapmış, anlamaz, inanmaz size. Ama ben yardım edeceğim. O kabileden şu an sadece üç cin kalmış. Biri sizinle olan, diğer ikisi onu yönlendiriyor. Onları da yakacağız. Başka çare yok ama yakamazsak da biz yanarız dedi. Ne yapacağım sordum. Sen bugün eve git dinlen, ben seni koruma altına alacağım. Yarın bu saatlerde yine gel dedi. Hayatımın en kötü günlerini geçiriyordum. Ne yapacağımı, ne edeceğimi hiç bilmiyordum. Ertesi güne edene kadar canımdan can gitti. Hocanın evine gittim. Beni biraz salonda beklettiler. Sonra kapıdan bir kadın çıktı. Allah senden razı olsun deyip duruyordu. Yüzü gülüyordu kadının. Ardından ben içeri girdim. Aynı yerinde oturuyordu. Ne yapacağımızı sordum. Şimdi onları buraya çağırıp bir anlaşma teklif edeceğim. Eğer kabul ederlerse sorun yok fakat kabul etmezlerse onları yakmayı deneyeceğim dedi. Ürperdim. Ne diyeceğimi bilemedim. Koskoca hoca her şey biliyor. Bu kitaplar boşuna değil ya. Bir bildiği var demek ki dedim. Pek hocam deyip köşeye çekildim. Hoca bir sürü Arapça bir şeyler tekrarladı. Dua gibi şeyler okudu. Sonra konuşmaya başladı. Onların burada olduğunu anladım fakat ben göremiyordum. İçeriye sanki bir sis bombası atılmış gibiydi. Hocayı çok zor görüyordum. O kaosun içinde. Daha sonra bir süre zelzele oldu adeta. Yer altından akıp gidiyor gibiydi. Ben ayaklanıp neredeyse kalkıp gidecektim ki. Hoca o sisin içinde eliyle otur gibi işaret yaptı. O şeyle yani o ağırlıkla bir süre konuştu. Daha sonra sesler kesildi. Sis kalkıp her şey eskisine döndü. Sonra hoca bana dönüp gülümsedi. Tamam hallettik dedi. 
Şaşkınlık içinde hocaya bakıyordum. Nasıl yani dedim. Benim bilgimi ve onlara zarar verebileceğimi biliyorlar. Eğer o cini geri çekmezlerse yakacağımı söyledim. Zaten kabileleri çok kalabalık ve güçlü değil. İkna etmem zor olmadı. Sen şimdi sana vereceğim şeyi al. Evin etrafına serp. Her şey yoluna girecek. Bir de bu muskaları eve yerleştir dedi ve elime tutuşturdu. Oradan büyük bir sevinçle çıktım ve eve gittim. Hocanın dediği her şeyi aynen yaptım. Sonrasında her şey hocanın dediği gibi oldu. Cinler hayatımızdan çıktı. Daha doğrusu o cin. Yani kardeşimin eşi. Yakub'a bu durumu söylemedim. Eşi bir gün ortadan kayboldu. Yaptığımız ritüelden hiç bahsetmedim. İlk başta eşinin başına bir şey geldiğini zannetti. Aradı taradı bulamadı. Ben de onunla eşini arıyormuş gibi yaptım tabi. Daha sonra onu bırakıp gittiği düşüncesi konusunda ikna ettim. Nihayet kabul etti. Ağladı sızladı ama bir şekilde geçti. Her ne kadar büyüyle aşık edilmiş olsa da büyünün tesirinin ortadan kalkması bir süre zaman aldı. Ama vakit geçtikten sonra o kız yani cini tamamen unuttu. Yaşadıklarımız kötü şeylerdi ama şükür geçip gitti. Belki bir başkası bana anlatsaydı bunlar inanmazdım ama biz bizzat yaşadık. Anne ve babamı o varlıklar yüzünden kaybetmişiz. Kardeşlerimi de kaybedemezdim. Şimdi Yakup evli. Bir tane çocuğu var gayet de mutlu. Ben hiç evlenmedim. Ömrüm kardeşlerime adadım. Adamaya da devam ediyorum. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.